great that uh, we're all here uh, on a fine morning uh, discussing about uh, uh, architecture, space, and things beyond that. In fact, this particular topic is based on uh, the cityscapes, cityscapes of Kerala, and especially Trivandrum, and, and Professor J.C. Alexander, who was the first uh, uh, head of the department and academician who started the architectural program in Kerala. So if you look at uh, the city of Trivandrum, it is one among the celebrated cityscapes of Kerala. If you look at the cityscapes, memorable cityscapes do exist. And obviously, over the years, starting from 17th century, when the Travancore became stronger, it established as the capital of Travancore and uh, slowly an interesting cityscape developed because of the various buildings that continuously happen in this particular city. And uh, it is also considered to be one among the beautiful cities in India with its wonderful buildings dotting the skyline and very imageable forecourts and uh, landmarks. And if you look at the historical development of the city, you can see that from it's having very distinct periods. One is the pre-independence um, Travancore period. And then after that, the colonial period where the hindu sarsenic architecture gained its importance and the British came and designed a series of public buildings here. And after that, post 1947 Indian independence, we had our democratic setup and uh, Trivandrum was uh, selected as the capital city of Kerala. And uh, it is the same time when Professor J.C. Alexander was appointed as the uh, chief architect of Kerala and also he was uh, the chairman of city improvement committee of Kerala. And uh, he was also involved in molding the next generation architects of Kerala as the founder of uh, Department of Architecture, College of Engineering, Trivandrum. So it's a kind of a dream situation you know, where Professor J.D.C. Alexander got a very dominant and prominent position in the architectural scenario where he was the chief architect, he was the molder of the next generation architects, and also he was the chairman of the City Improvement Council. <laughs> so if you consider that, we have got these three very distinct phases. One is the, the Travancore phase, then the colonial phase, and the post-independent phase. And I do consider that there is a fourth phase, what we see now, because of the new material palette and design vocabulary that is happening in the state, which is very evident in the city, capital city too. So my first question, or maybe to, to start the discussion, my first thing will be, how do you look at this transition from the traditional past to the current scenario, how the cityscape has changed, whether it is positive or negative? Or what is your take on that? I would like to ask with, uh, pros, I mean, uh, Sri Malenki Govarakshan, sir. Prasandam Vastandam Mera Kooti Kalavatu Yanangil. Robin Bishop President, Robin Jeffrey, and they are on the Pustan there. I hit him. Calcutta Ah, katrangal ada lea, orang beli sahaman katrangal, pergi kiri, protes mai, polisi kalau itu, awalnya beli sembunyi di kuda ramu orang la, beli katrangal katiri. Se, saudikem boleh government ini dia ni lu beri ini, 
പഴയ കെട്ടുമാനത്ത് ഈ അതുപോലെ സ്പേസ് ഇല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലം വേണം നമുക്ക് പിന്നെ തടി കൂടുതൽ ഉപയോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ കെട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദാഹരണം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യൂറോപ്യൻ ആർക്കിടെക്ട് ആ വില്യം ബാത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അന്നത്തെ എഞ്ചിനീയർ കെട്ടിയത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ അതിനെ അന്നത്തെ മഹാരാജാവ് ആയിരുന്നു തിരുനാൾ ഈ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് കാണിക്കുമായിരുന്നു കൊച്ചി രാജാവ് ഉൾപ്പെടെ ആ കെട്ടിടം കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ മദ്രാസ് ഗവർണർ നേപ്പിയർ പ്രഭു ഈ കെട്ടിടം കണ്ടിട്ട് വിമർശിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെതായ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ഉണ്ട് ആർക്ക് ആ പത്മനാപുരം പാലസ് പോലുള്ള ആർക്ക് ആർക്കിടെക്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടിടം കെട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴേക്കാണ് ആയിരം തിരുനാൾ മഹാരാജാണ് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ മ്യൂസിയം ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം നേപ്പിയർ പ്രഭുവിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു നല്ല ആർക്കിടെക്ടിനെ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണ് ചെഷോം എന്നൊരു ആർക്കിടെക്ട് ഇവിടെ വന്ന് മ്യൂസിയം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കേരള ആർക്കിടെക്ട് രൂപത്തിൽ അതുണ്ടാക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തുടർച്ചയായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥലമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ പബ്ലിക് ഓഫീസ് കെട്ടി പബ്ലിക് ഓഫീസ് കെട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് സർ സി പി രാമസ്വാമിയരായിരുന്നു ദിവാൻ സ ദിവാന് ഏറ്റവും വലിയ നിർബന്ധം ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കൾ ഇതിന് നേപ്പ്യർ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്തരുത് അത് നേ അതേ രൂപത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ കുറവ് വരുത്താത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഈ കെട്ടിടം കെട്ടുക അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഖസിൻസ് ആർട്ട് കമ്മീഷണർ ട്രാവൻകൂർ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പബ്ലിക് ഓഫീസ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മുടെ അതിന് ശേഷം വന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ അനക്സുകൾ ശരിക്കും സിമെൻറ്റ് കൂടാരങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണം അനക്സ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് ഓഫീസ് അപ്പുറത്ത് വികാസ് ഭവൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തനി സിമെൻറ്റ് കൂടാരങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലം നീണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴേ ചോർച്ചയുണ്ട് ഈ വികാസ് ഭവൻ കെട്ടി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോർച്ച വന്ന് ഈ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും അനക്സ് കെട്ടിയിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് രണ്ടെണ്ണവും പുറത്ത് കെട്ടിയതാണ് അകത്ത് കെട്ടിയതല്ല പുറത്ത് കെട്ടിയത് ആ ചോർച്ച അപ്പം ഈ പഴയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ആ നമുക്കൊരു മനോഹാരിതയും കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രയോജനവും കിട്ടാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കെട്ടിടങ്ങളില്ല നമ്മുടെ സിറ്റിയെ സമയമെടുത്തോളം ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ബ്യൂട്ടി മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ സാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇത്ര വലിയൊരു ഇതായിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറയും വലിയ ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പല കെട്ടിടങ്ങളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞത് പുളിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉദാഹരണം നമ്മളെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റൽ ടെലഗ്രാഫീസ് പുളിമൂട്ടിലുള്ള ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് അതൊരു മനോഹരമായ കെട്ടിടം സാർ കസ്തൂരി രാജ സംഘടനയൊക്കെ അറിയാം ആ കെട്ടിടം പൊളിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സൗദം ഉണ്ടാക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള പ്രധാന നമ്മുടെ നഗരത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയായി നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ നമ്മളതിൽ നിന്ന് പോയി കോഫി ഹൗസ് പോയി അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു മൂന്നാല് കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പോയി എല്ലാം ആനക്കച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പങ്കജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആനക്കച്ചി അത് പോയി എല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിമെൻറ്റ് കൂടാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി തിരുവനന്തപുരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് കെട്ടിടങ്ങളില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് മരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പം കൂടുതലുള്ളൂ ബാക്കി ആ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം സിമെൻറ്റ് കൂടാരങ്ങളാണ് അത് ഒരു അടുത്ത സാറിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയുള്ള കാരണം അല്ല എവറി ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓർ ദാറ്റ് മാറ്റർ എവറി സിറ്റി ഹാസ് കോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി മേ ബി ഡ്യൂ ടു സം ജംഗ്ഷൻസ് സ്ട്രീറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഓർ ഡ്യൂ ടു ബിൽഡിങ്സ് ഓർ ഡ്യൂ ടു കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ആകാം കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയൽ പാറ്റേൺസ് ആകാം ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഡ്യൂ ടു ദ ക്രിസ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി അപ്പോൾ ഒര
if you have uh, uh, aluminum paneling or uh, ACP and uh, structural glass or uh, the, uh, your building is finished. building. Finished means in all senses because there is no character for the buildings. And uh, ultimately, above the building, you can see a poultry shed. So a roofing is done and the poultry shed comes. And uh, all buildings lose their character because of that. We had this. We had some uh, identity. Uh, many of them, of course, the uh, passing needs Since he mentioned about uh, the GPO building in Trivandrum, which was a landmark, all these identity in the Parina, the little physical identity is a landmark. So, I don't know, city day. Landmarks, one GPO building. I had a very bitter experience with uh, three, four buildings in uh, Trivandrum. That one of them was this GPO building because when the new proposal came for demolition of this and the reconstruction of the GPO. I, as uh, the planner in the Trivandrum Development Authority in 1985, objected to it. And the director of post talked to me about this building. Then I told him about the character of the building and how beautiful site you have. It's a landmark, you should build like this and all this. So, so he came to my office, met the chairman who was a very senior IAS officer of the rank of additional chief secretary to government. He told him, your planner is trying to dictate terms to the chief architect of the Post and Telegraphs. I cannot agree to that. So the director, so the chairman called me and asked me, why you are objecting to uh, this uh, particular director? Uh, he is no more. But uh, when this happened, I told him how this could be redesigned. Because this should again be a landmark and all those. He did not agree. This is a utility building. I can do whatever I want with my site. It is a central government organization. All this. The chairman said, do you give him permission? And I said, I cannot do that. Then I, ultimately, I also found out to create objections, not on these architectural terms, but also saying that some building rule violations are there, parking spaces are there. The, uh, and he said, why people come with cars? We are not selling gold-plated. This is the exact sentence he used. We are not sending gold-plated cars in our post office, in general post office. So they don't have to come. Then why do you build, consider this building, I asked him. Then he said uh, that uh, no, the entire building will be uh, housed for um, post accounts. Then I said, uh, we'll bargain with you. In front of the chairman, I said, uh, Tada, we can give you, Tada, the Toronto Development Authority gave an alternate site. You can construct your uh, postal accounts office there. Where do you want to keep it here? We'll take over and we will maintain and improve this building. He said, no, we'll construct it. And you see the fate of that building? It's gone. And uh, another building that came up was that, uh, because when uh, the, at that time, the chairman of the NADPAC supported the move of the KSRD city to reconstruct the Tambanur bus stand. Then I told him that it should be a bus terminal, bus terminal not an office building. And uh, my point uh, was that uh, it, 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 uh, the, it, it will add to the congestion in Tambanur area. We should not do that. It should be a bus terminals are being spoiled everywhere. You can see the fate in number of places. He did not agree to that. And ultimately, after many years, the same thing happened. And uh, in one of the meetings, I objected to constructing an office building in, in that site. But uh, happened there. But we are actually uh, uh, losing our um, uh, importance or uh, losing our interest in such uh, identities. Uh, many of them, look, uh, on the same MG road, we had a cover. You, can you think of that? And that was praised by one of the uh, Ahmedabad uh, professors who came here and later he became advisor to the chief minister. And uh, in earlier, in 1985-86, in one of the meetings, uh, when, when I was convening a meeting, he came and uh, he appreciated such uh, green spaces 
right in the center of the city, you know, all those is, it's gone. We are actually dismantling all these things just because of monetary considerations. Identities, even in uh, small things, maybe one writer, I think, he found identity of Trivandrum in the end of Trivandrum city board, right, which was there in the uh, Ullur. You know, you know that. And even small things create identities. Now, every building is safe with the ACP and uh, glass, uh, structural glazing and uh, the poultry roof on top. Every building is the same. We are actually losing our character. Our cities are losing our character. It was at that time, as uh, Dr. Manoj was saying, there was a transition from the earliest, uh, uh, the styles of architecture we had, uh, Indo-Sarsenic or the British influence was injected and uh, an amalgam of these two came. And then, though Napier said that, I am not uh, a great admirer of the museum building because it doesn't have a character. That's my feeling. I don't know <laughs> how few people feel about it. Uh, no, that kind of thing. And then, with uh, modern education in uh, America, uh, J.C. Alexander came in and uh, he actually created a few identities for Trivandra. The identities are not in facade treatments. Identities were created in his buildings in the utilization of space. That's what I, uh, I could uh, refer to. Uh, if you take the Trivandra Medical College or the University Library, or uh, many of the other buildings that he created, uh, how he used his space, a lot of space. Uh, so you can see some of these identities created by others also, like uh, Elam Chitale, of course, brought in a different uh, idea to uh, create an identity in the university building. And look at the public offices building. I would say that that should be the benchmarking of public architecture for public offices. So wide verandas, and uh, openings on both sides, even without electricity or uh, light and uh, fans, you can still work in the public office building. But later on, we added on to those buildings and uh, uh, lost its character. Actually, uh, such buildings should be appreciated. Actually, there is no, many, of, many often we find that uh, pu uh, public architecture creates identities. There is no appreciation of, I don't know, architectural criticism is a subject of study. There is no criticism on public architecture because public money is spent on uh, uh, such few edifices. Still, we don't understand public architecture. And uh, many people highlight certain things done with uh, completely centrally air-conditioned buildings with the glass facades and all those things feel that, oh, that's a very good uh, environment, office environment that is being created. But we should be able to appreciate public architecture and give ideas on how it could be done. And uh, he was saying that uh, somebody mentioned about uh, the new materials that have come and the permanency in the buildings that have come and all those things. I don't agree to that because uh, people like Kenzo Tange and others in Japan or in many other countries have retained their uh, traditional character in the new buildings. We can also do that. We can also create spaces like that. Urban design has never been part of the city planning exercise. It's your subject. That actually should be done. A city should have its face. Every one of us are recognized, every one of us is, is recognized because of the uniqueness of our figure or because of our character, how we behave, how we act, how we function. So uniqueness is there in every individual. It is there in every city also. My feeling is that the whole city planning exercise or uh, should be multidisciplinary and uh, perhaps uh, as uh, Dr. Binumol in one of uh, the discussions we had uh, about uh, architectural character and all those things. She was saying that uh, conservation should be 
one from where we start the puzzle of uh, city planning. So maybe I agree with her. So I think uh, we <laughs> Thank have you. to. Yeah. Thank you. I will uh, come back uh, with uh, further questions after. Other than that, my English is over. Let's start over again. You walk in the Yantoranga. Calcutta, Gaiya, Gaiya, the most beautiful city. Trivandrum, Anna, and the walk at the Hambarnyo. I agree. I fully agree with that. It used to be the one of the most beautiful cities in India. Other than that, why not? Trivandrum as a city, along with Trivandrum as a hap capital, came to existence only 200 years back. Shirki Parayanangila, Ayrthi Erunuti, Ambadilla, Marthanda Verma, Tripadizan and Kainya, 1790 Lana, capital of Palmena Viratuna, Ibadeke Shifti. A pass Ameta, reward influence, British influence, Namkan alone on Dirono. We were able to get the help from the British architects, British engineers. I'm going to reward the carrying on the Irono. Upon the end of the Lamarian or any other, Truandrum is a planned city. Planned city in the Varanga, Namka Paria, ribbon plan in the Varangi Paria. A ribbon planning long stretcher, Kerke Kota, Palbana, Palbana, Swami Chatram Modeler. Kavadiar Palace were there, Rajapath had a render Sarangalana, building cell, Asametra buildings, Muru and constructed the major buildings, public buildings, institutions, the Lai under Sidelana, constructed the other. Is an Elathinum or individual a unique title or character owned. As in a covered property in a Mansilaka, mind a unique character in Yanapa, and I got two slides and there, no, unfortunately, I was not able to show that. To show the character, Trivandra Thinda character, I would think in a very hard build of Korea, Idana, Namada, the Lamega, they show a summit, or a summit or an angel, or no random color in the day, maybe fifty years, sixty years in the day, and yellow buildings are constructed. Plus, Another British uh, architects, engineers, high officials, work a lava cumula, Ketadangala, residential buildings, the Lam Egdesham, or nineteenth century Lana, considered nineteenth and early part of the twentieth century Lana, the Lang constructed the Nigana. Most of the buildings have a unique character on the Varanina. It is uh, constructed in the British style. Pache, and the masons, and the carpenters, the traditional masons and carpenters are the Garanam. That is why we have a uniqueness in the building. When you see these buildings in Europe, you will see the difference how that uh, architectural character has been traditionalized to suit the carpenters and the uh, masons of Trivandrum or maybe Kerala. That's the clear right to the Makaria. After building the Andagaina, Elam, European influence, some Kelatilangana, British influence on a Kudala. Any building, you take any building that has been constructed during that time, it clearly has a character. About other Ilaga and Dava, the Paran or Nyala. with due respect to my professor, Nyam Parayana, architectural education, Kerala, the other, nineteen sixty four Lana. As a matter, education introduced the Gainapo. Some of the persons who are responsible for that forgotten that there is an entity, architectural entity, which is very unique to Trivandrum or to Kerala. What are they unique? When you go to other places in outside Kerala, you will see that there is a total different architectural character, architecture style, planning, uh, everything when comparing to the buildings. Uh, both religious buildings, traditional buildings, residential buildings, palaces, and public places. There's a total different uniqueness in this building. But somehow or other, when the architectural education has been introduced in Kerala, but young like Aditha first bachelor young Paditana, but young economy Kerala architecture nepetio, Kerala Tinde, Tanada, the repetitlo, yodre the awareness. 
ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈൽ പഠിക്കും റണൈസൻസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഗ്രീക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ലാറ്റിൻ എല്ലാം പഠിക്കും എക്സെപ്റ്റ് കേരള ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയില്ല ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിഗ്രി എടുത്ത് പുറത്തു വരുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ച് വല്ല ഒന്ന് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു അവയർനെസ് ട്രഡീഷണൽ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രഡീഷണൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് വരണ്ട ഞാൻ പറയണത് തനതായ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ളതേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഇറ്റ് നോട്ട് ബി വെരി ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആർക്കിടെക്ചർ ആയാലും അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും ആ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ അതിന് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ എഴുതി പാസ്സായി വരുന്ന എത്ര പേർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അറിയില്ല അത് കുറച്ച് മാറി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ബിൽഡിങ്സ് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ആ ഷിഫ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് മുതലാണ് ആൻഡ് ആ സമയത്താണ് പുതിയ പുതിയ ബിൽഡിങ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ക്യാരക്ടർ നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ ട്രഡീഷണൽ ഓർ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് കുറേ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ങി തിങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ സ്പേസും ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങും അത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ ആണ് എന്നാൽ അത് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് അങ്ങ് പണിയാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ എൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ആ ആ തരത്തിൽ എക്സിസ്റ്റിങ് ട്രഡീഷണൽ ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിങ് ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഹാസ് ഡിമോളിഷ് ആൻഡ് എ ന്യൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹാസ് കം അപ്പ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അവയർനെസ് നോട്ട് ഫ്രം ദി ആർക്കിടെക്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബട്ട് പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നൊരു എനിക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോൾ തോന്നാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് ടു ബിൽഡിങ്സ് ആറ്റ് ഹാസ് കം അപ്പ് ഇൻ ദി മെയിൻ റോഡ് മെയിൻ റോഡെന്ന് ഞാൻ പറയണത് ഫ്രം പത്മനാഭ സ്വാമി ടെമ്പിൾ ടു കവടിയാർ ആ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പുതുതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് ഇസ് ഇൻ ദ ഓൾഡ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ബിൽഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾമോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് people have started thinking that the building the new building should be something similar to the existing building adu pole thane public library public library il avade children library nu parannu kondu oru cheriya structure vannittunde it's almost identical to the old library ee rendu building galum ee adutha kaalatha matte fine arts college it has not been finished nu thonunu pakshe aa rendu idum appa that shows that there is a awareness അതിന് മുമ്പ് നോ ബഡി ഹാസ് തോട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ് വരണമെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വയനാട് കോളേജ് ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റേ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നോർമലായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് വരേണ്ടത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ജംഗിളാണ് വരേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ അപ്പോൾ ഒരു അവയർനെസ് വരുന്നുണ്ട് അത് കോളേജ് ലെവലിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആർക്കിടെക്ചർ സിലബസിൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് പേർ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഈവൺ യു ടേക്ക്
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങുകളെയൊക്കെ പറ്റിയോ ഇതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പറ്റുന്ന ഒരു വേറെ ഒരുപാട് റെസിഡൻസസ് ഉണ്ട് റിലീജിയസ് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും എത്ര പേരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര റിലീജിയസ് പ്ലേസസ് ഇതുള്ളത് ഉണ്ടാവും യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ആർക്കിടെക്ടർ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും ഒരു അവയർനെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല ചാലാ ബസാർ ചാലാ ബസാറിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ചാലാ ബസാർ മുഴുവനും കൂടി ഒരു റൂഫ് ഇട്ടിട്ട് ആ പാർക്കിംഗ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കടന്ന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു മാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്പേസിലാണ് നിങ്ങൾ അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവോയിഡ് ഓഫ് എനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മുഴുവനും ഒരൊറ്റ റൂഫിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു എനി തിങ് പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ ഹോൾ തിങ് കംസ് അണ്ടർ വൺ റൂഫ് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളുണ്ട് യു ക്യാൻ ട്രാവൽ എനി പ്ലേസ് അതാണ് അത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതങ്ങനെയല്ല ഒരു ബിൽഡിങ് പൊളിയാൻ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കാൻ നിൽക്കും പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവിടെ നിന്നൊരു അപ്രോപ്പറ സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നോക്കില്ല എൻ്റെ ബിൽഡിങ് ഞാൻ ഏഴ് നില കെട്ടിടത്തിൽ പണിയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിൽ ദർ ഇസ് നോ എന്താണ് ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം പാളയം പള്ളിയാണ് പാളയം പള്ളി എന്നൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഹോൾ ടൈമേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പാളയം പള്ളി ആ പാളയം പള്ളിയും അതിൻ്റെ ആ സ്പയേഴ്സും അതിൻ്റെ ആ റെഡ് ബ്രിക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു അത് രണ്ടാമത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തത് അറിയാൻ ആരാണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തതെന്നറിയില്ല അവർ കംപ്ലീറ്റ് അത് വൈറ്റാക്കി കളഞ്ഞു ആ ക്യാരക്ടറെ അങ്ങ് പോയി ആ ബിൽഡിങ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ട്രെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ എല്ലാത്തിനും ബ്രിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫെസാഡുണ്ട് പലതും ബ്രിക്കിൻ്റെ എക്സ്പോസ്ഡ് ബ്രിക്ക് അല്ല എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രിക്ക് വരയ്ക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പോലും യു ഹാവ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാളയം പള്ളി ഇപ്പോൾ പാളയം പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് പാളയം പള്ളിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പുറമേ നിന്ന് വന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഏത് ബിൽഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വലിയ ബിൽഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം എവേ ഫ്രം ദ സിറ്റി അല്ലെ എവേ ഫ്രം ദ റോഡാണ് ധാരാളം മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നന്നായിട്ട് കാണില്ല ഈവൺ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ആണെങ്കിലും അതെ ഫൈൻ ആർട്സ് ബിൽഡിംഗ് അതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതെ അതിനൊക്കെ ഫ്രണ്ടേജ് ഒരുപാട് ഉള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് ബിൽഡിംഗ് അല്ല ചെടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ബിൽഡിങ്സ് അത്രയും എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പാളയം പള്ളി ആയിരുന്നു ആ പാളയം പള്ളിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്യാരക്ടറും എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അർബൻ ആർട്ട് കമ്മീഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല സംബഡി ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് ഈ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അല്ല മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ അതായത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാൻ സിറ്റിയാണ് കിഴക്കേക്കോട്ട മുതൽ കവടിയാർ വരെ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാൻ സിറ്റിയാണ് മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ ഒരു ലീനിയർ ആണ് ആ ലെവലിലുള്ള ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ബഡി ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് അവിടെ ഗണപതി കോ അമ്പലം ഉണ്ട് ഗണപതി അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡുകാർ കേമ്പത്തിൽ തന്നെ ഐഡിയ അവിടെ ഒരു ഒരുപാട് നല്ല ലൊക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ് കമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ് ആണ് അതാലും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് അവിടെ സി പി നായർ സാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ കമ്മീഷണർ അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ ആളുടെ ഇതിലാണ് ആ ബിൽ ബിൽഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അമ്പലം അതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഹയർ ലെവലിൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആർക്കിടെക്സിനോ ലോവർ ലെവലിലെ ആർക്കിടെക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനോ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദ ഡിസിഷൻ
ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളാണോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആർക്കിടെക്ചറൽ എന്താ പറയുക ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് അത് വളരെ ഇതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു പരിധിവരെ ടീച്ചറോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഒരു പ്ലാന്റ് സിറ്റി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്താണ് ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞു വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഒരു പോയിന്റാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അതായത് പ്ലാന്റ് സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്ലാന്റ് സിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല പക്ഷെ സട്ടിലായിട്ട് ഈ ആ റോഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് പോലും നമ്മുടെ ടോപ്പോഗ്രഫിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ആ ടോപ്പോഗ്രഫിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തെടുത്ത സാധനമാണ് അപ്പം ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കുന്നുകൾ കോട്ടൺ ഹില്ല് അല്ലെന്ന് പറയും ബാർട്ടൺ ഹില്ല് ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ ബിൽഡിങ്സ് കൊണ്ടുവന്നതും ഒക്കെ ഈ നിമ്നോദനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സ്കോപ്പും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഒരു കാലത്ത് വളരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൗൺ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇവിടെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇവിടെ ബിൽഡിങ്സ് നടന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനൊക്കെ തൂത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ലെവലിൽ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലെത്തി അവിടെയാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എവിടെയോ നമുക്ക് പ്രശ്നം പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് പറയാൻ കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിൻ്റ് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പഴമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു പഴയ ബിൽഡിങ്സ് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു പണ്ടത്തെ സിറ്റിസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണെന്ന് പറയുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അതോടുകൂടി നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തോ പെശകുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ എല്ലാം ചർച്ചയിൽ വരുന്ന ഒരു 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 ആകെ കൂടിയുള്ള സ്വഭാവം അതാണ് പക്ഷേ അപ്പം അവിടെ എൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പം സാമൂഹിക സോഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണല്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മുടെ കൾച്ചർ പോലെയും ലാംഗ്വേജ് പോലെയും ഫുഡ് പോലെയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സൈൻ സൈൻ ഓഫ് കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫിയാണ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിനാണ് തകരാറ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വളരെ ക്രിസ്പായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ രാജാക്കന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒക്കെ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന വിധത്തിൽ കെട്ടണം വയ്ക്കണം ഇന്ന വിധത്തിൽ അവർ പിന്നെ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആർ എസ് ഉണ്ണി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി അത് പത്രസമ്മേളനം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അന്ന് ഒരു കോടി എന്തോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു കോടിയോ പത്ത് കോടിയോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അതിന് മേലിൽ വരുന്ന കെട്ടണങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് കെട്ടണങ്ങളെല്ലാം കേരള വാസ്തുശില്പ രീതിയിലായിരിക്കാം കേരള ആർക്കിടെക്ചർ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഇതുണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ആർട്ട് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ആർട്ട് കമ്മീഷൻ വന്നു നിലവിൽ വന്നു പക്ഷേ ഈ ആർട്ട് കമ്മീഷന് പിന്നെ ബാബുപോൾ സാറിൻ്റെ ഭാഷയെ പറയുന്ന പല്ലില്ല നിയമമില്ല ആർട്ട് കമ്മീഷൻ എപ്പോഴും പേരനുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് പല്ലില്ല ബാബു പോൾ സാർ പറഞ്ഞ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് കെട്ടണം പൊളിക്കാനും എന്തും ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് ഈ ആർട്ട് കമ്മീഷൻ ഒരു നോക്കൂത്തിയായി പിന്നെ നമ്മൾ പറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം അതിലും ഒരു പടി അകത്തോട്ടാണ് അതായത് ഈ ശക്തി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ഛാശക്തി വേണമെന്ന് സാർ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇച്ഛാശക്തി എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളതിന് ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇവിടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടല്ലോ അല്ല
നമ്മളൊക്കെ ട്രിവാൻഡത്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന പള്ളി പാളയം പള്ളിയുടെ മനോഹാരിതയും അതിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പരുന്തുകളും നീലാകാശമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ പള്ളിയുടെ കളർ മാറ്റി ഞങ്ങൾ പത്രക്കാർ വളരെ പ്രതികരിച്ചു പ്രതികരിക്കുക മാത്രമല്ല ലി ലിസി ജേക്കബ് പഴയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മാഡത്തിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് സൂസാപ്പാക്യം തിരുമേനിയരെ എടുക്കാൻ പോയി റിപ്രസെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് അപ്പോൾ സൂസാപ്പാക്യം തിരുമേനി പറഞ്ഞത് ഗുണ്ടു റാവു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിന് ഞങ്ങൾ കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പള്ളി കമ്മിറ്റിയാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുത്തത് ഇനി അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് അത് പക്ഷേ അതേസമയം ഈ ഹെറിറ്റേജ് ആക്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന എന്നെ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയും മറ്റേ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സും അവിടെ കളർ ഇന്ന കളറെ ആ രൂപത്തിൽ വെച്ചതാണ് അത് അച്യുതമേനോൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് അതേപോലെ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് അതേ രൂപത്തിൽ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു പോർട്ടിക്കോ തകർന്നു പോയി അന്ന് നമ്മളെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പുതിയത് കെട്ടാന്ന് അതിനെ പൊട്ടി മാറ്റി പൊട്ടിച്ചു മാറി അപ്പോൾ അത് പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പിടിവാശി കൂടി അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ഗവൺമെൻറ്റിനും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ല ഇച്ഛാശക്തി വരേണ്ട സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ തന്നെ ഇച്ഛാശക്തി വരേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സാം സമൂ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞു അതിന് വേറൊരു ഒരു കൊച്ചു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാറിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആർക്കിടെക്ചർ വളരെ റിച്ച് ആയിരുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല റിസർച്ച് നടക്കുന്നില്ല വാസ്തവമാണ് അതോടുകൂടി ഈ റിഫൈൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമായിട്ടൊരു പോപ്പുലർ വെർണാക്കുലർ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെതായ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡീജിനസ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പക്ഷേ പൊതുവേ നമുക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ വെറുപ്പ് തോന്നി എന്നുള്ളൊരു ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കസ്റ്റംസിനോടും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനോടും ഈ മാതിരിയുള്ള നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരൊരിക്കലും അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെയും ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാർവിങ് നടത്തുന്ന മേസൺസ് അവരും അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചില്ല കാരിച്ച് അവരെല്ലാം വേറെ ജോലി തേടി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് കാരിച്ച് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു അവർക്കത് പറ്റ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായി ആ സൊസൈറ്റി അത് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ആർക്കിടെക്ചറൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോക്കൽ ട്രഡീഷൻസിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു സമൂഹം താഴെയുണ്ട് ആ സമൂഹത്തെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴും മേളിൽ ആർക്കിടെക്ചർ സ്കൂൾസ് തുടങ്ങുന്നു ആർക്കിടെക്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ആവേണ്ട ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ആവുന്ന ആർട്ടിസാൻസ് ഇവരെ ഒന്നും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അതല്ലേ ഒരു കാരണം ആ പറയണത് ശരിയാണ് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി വെരി സ്പെസിഫിക് അബൌട്ട് ബട്ട് ഹി വാസ് സെയിങ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ ആർക്കിടെക്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് ഇറ്റ് എനി ഡിഫെക്ട്സ് ഓർ ആർ വി ട്രെയിനിങ് ഓർ ആർക്കിടെക്ചർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്കൂളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ഓൺലി ടോട്ട് ടു Uh, think in a particular or your faculties are oriented to think in a particular fashion the their architecture and the spirit of that and all ang imbe beyavunna enikku thonnilla adu that
site specific uh, design. You have borrowed a design and they planted it somewhere else. For architectural education and we will have to mature these feelings within you. That is the learning process continuous. And when uh, school is uh, immediately, I don't think somebody becomes an architect. He becomes an architect in the real sense of the word when he matures and understands things and uh, land specific, people specific, resource specific, how this architecture could be nurtured. Our nurturing process, in it, it may take years. Why people are not respecting certain things? I can draw an example from New York. New York plan is almost like a real estate development. New York plan is the But you can see that square miles of Central Park has been created. If create horticulture landscape landscape architect and qualify you know Olmsted when he was planning it people had uh, their own doubts how can we acquire this much of land and create it just as a park park in the castle do material commercial buildings new york and the in the Salatana, Manhattan island learner uh, world lake like, uh, land prices highest I reckon how do you train park again on Doug so the will came because they took the advantage if the central park comes what will be the adjacent properties in the value enhancement other in the in the tax return so over a period of time you will get it and New York becomes an attraction because everybody who goes to New York visits the central park because Varied idol attractions, varied idol festivities, varied idol uh, greeneries. Okay, so it becomes an attraction. And other one, tourism could never cast down. If the can okay, going to for a period of time, we can repay the entire investment that comes from that uh, when, that we have made in the New York Central Park. And the New York Central Park still exists in spite of the fact that there is extreme pressure to get a dwelling unit or a commercial space around that. If I have money, somebody tried in Saudi Arabia, he, but the prince went and uh, he wanted to buy a flat there. It was objected, rejected, and the moon, the level of the... Similarly, when J.C. Alexander did the first master plan for Trivandrum in 1966, which was approved in uh, 71, Adinata, Uru area, which I know because in 69, I was in the first batch of architecture. We were only four. We didn't have anybody to mold out to Noka and Aru, like Kerala Tilia. Above Engine Noka, above Yangal Mandatanga Lenjidu. At least for a doctor, Rashid Tamburan, Yangana Chay the Mandatanga, Chayer the Nangilum Padika Vairu. A Pangan Yangal architecture origin. Above either mature Yan Pine. Above either. Another master plan, there was an area, a vast area, which where in 1969, I was working in I have visited that place, monkeys and trees. It's a mountainous area. Now, in the past, there were a few people in the past. This is a regional park that I have proposed. The first person who entered that place was a retired uh, justice, uh, Govinda Nair. He constructed a house there, and uh, naturally, government, when he uh, applied for that and uh, the local authorities rejected sir, it, sir, he no got a permission. Wind up yeah. So, actually, this is the planning of architecture. That is the mechanism to get it done. If we say that a particular building, a private, a privately owned or bungalow, bungalow, why? Because conserve it. That is why. Why are you going to conserve it? And the total of the plot, maybe if there is no building rule at all, age, I think five FA or whatever building. So why are you going to conserve it? And can you bear that loss? So that is why I am saying that conservation. If Hyderabad and Mumbai can do it, why couldn't we do it? Conserve the buildings, conserve the character, 
എങ്ങനെ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കേരള ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ലൂസ്ലി പറയുന്നതല്ലാതെ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇൻ പ്ലാനിങ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇൻ ദ മാസിങ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇൻ ദ ഫോംസ് ഇറ്റ് ഫെസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആകാം എലിമെൻറ്റ്സ് ആകാം കോമ്പണൻസ് ആകാം ഇതെന്താണ് കാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിന് ഒരു റൂള് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൂള് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കേരള ബില്ലിംഗ് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ഏരിയ ആയാലും ഇതേ കേരള ബില്ലിംഗ് റൂൾസാണ് ഈ കേരള ബില്ലിംഗ് റൂൾസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ കംപ്ലീറ്റ് കൾച്ചർ ഓർ ദ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സമയം പോരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി സമയം കാരണം ചൂട് പിടിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ പക്ഷെ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ശരിക്കും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകം മൊത്തം ഒന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ട് ബറോഡായി പോവുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരിക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൽഹി പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിറ്റി സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ വളരെ മായാത്ത മെമ്മറികൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സിറ്റി ഒരേപോലെ തോന്നാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാല കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയി ഗുഡ്ഗാം പോയാലും ശരി ബാംഗ്ലൂർ പോയാലും ശരി ഹൈദരാബാദിൽ പോയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഒരേപോലത്തെ മാളുകൾ ഒരേപോലത്തെ കളർ സ്കീംസ് ഒരേപോലത്തെ ഡിസൈൻസ് ഇതെല്ലാം ഗ്ലോബലൈസേഷനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു 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 ചെറിയൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഭാവി അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഈ ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു 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 എമർജിങ് ഗ്ലോബൽ സ്കൈ സ്കേപ്പിലോട്ട് പോയി സിറ്റി സ്കേപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണോ അതോ നമുക്ക് ഈ പ പറയുന്ന കണക്ക് റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പഴയ പഴമയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെസൺസിൽ നിന്ന് ഉൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സിറ്റി സ്കേപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ഉറച്ചു നീക്കണം വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് അത് അവശേഷിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല അതൊരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണോന്ന് എങ്കിൽ പോലും ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കാതലായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിക്ക് കാതലായിട്ടുള്ള എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൊരു സമൂഹം നമുക്കുണ്ടാവും ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു വാസ്തുവിദ്യ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ സിറ്റി സ്കേപ്പിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന പഴമയെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പഴമയെ അംഗീകരിക്കുന്ന എങ്കിൽ പുതുമ യുടെ ഇത് വിടാതെ പുതിയൊരു വാസ്തുവിദ്യ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം Uh, it's open to questions yes ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് പുതിയ ബിൽഡിംഗ് സിറ്റി എൻലാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഓൾഡ് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് ബാക്കി ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി പക്ഷേ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റീറ്റൈൻ ദി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സിറ്റി ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ചറൽ കൺസെപ്റ്റ്സും ബിൽഡിങ്സും എല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ ദ ന്യൂ പ്ലേസസ് അതായിരിക്കും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണലിലുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള അത് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ച്
ഒരു 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 ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് അതായത് ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു ഒരു കാര്യമല്ല ഈ വാസ്തുവിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തുടങ്ങി വെക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം യുവജനങ്ങളുടെ നാടാണ് അപ്പോൾ യുവജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും അപ്പം അത് തന്നെ പ്രതീക്ഷയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ പ്രതീക്ഷകൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇമ്മാതിരി ഒരു ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഇന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്